গুড মর্নিং তো আমরা আজকে কথা বলবো হচ্ছে রেশিও এবং হচ্ছে প্রপোর্শান নিয়ে রেশিও এবং প্রপোর্শান নিয়ে প্রথম বিষয় হচ্ছে রেশিও কি রেশিও মানে হচ্ছে অনুপাত রেশিও মানে হচ্ছে অনুপাত রাইট তো অনুপাত জিনিসটা কি অনুপাত হচ্ছে দুটো কোয়ান্টিটিজ ঠিক আছে দুটো কোয়ান্টিটিজের সেম কাইন্ডে একই রকমের দুটো কোয়ান্টিটিজের আমরা কি করব ধরো দুটো গরু দুটো মানে দু লিটারের দুধ তো মানে দুধ আর কি মানে মানে সেই সেম কাইন্ড বলছি আর কি তাহলে তাদের মধ্যে যে কম্প্যারিজনটা হবে সেটাই কিন্তু হচ্ছে রেশিও যেমন ধরো দুটো নাম্বার রয়েছে এক্স ওয়াই ঠিক আছে এবার এদেরকে আমরা চাইছি রেশিওতে নিয়ে আসতে কিভাবে নিয়ে আসব জাস্ট ইস টু করবো অথবা কি করব এক্স বাই ওয়াই লিখতে পারি ঠিক আছে যখন দুটো বা তার বেশি রেশিওগুলো ইকুয়াল হবে তখন তাকে আমরা কি বলবো প্রপোর্শান বলবো তখন তাকে আমরা কি বলবো প্রপোর্শান বলবো ঠিক আছে তাহলে রেশিও কি বললাম রেশিও মানে হচ্ছে যে দুটো কোয়ান্টিটি দুটো কোয়ান্টিটিকে আমরা কি করছি কম্পেয়ার করছি দুটো কোয়ান্টিটিকে আমরা কম্পেয়ার করছি ধরো টু ইস টু ফোর তাহলে এখানে কি দুটো সংখ্যাকে আমরা কম্পেয়ার করছি এটাই এটা কি আমরা বলছি রেশিও এবং যেখানে দুটো অথবা তার বেশি রেশিও ইকুয়াল হয়ে যাবে তাকে আমরা কি বলবো প্রপোর্শান কেন সমানুপাত সমানুপাত মানে হচ্ছে সম অনুপাত সম অনুপাত তাই তাকে বলা হচ্ছে সমানুপাত ঠিক আছে এইভাবে কিন্তু জিনিসগুলোকে বুঝতে হবে না বুঝে অঙ্ক করার কোনো মানে হয় না হ্যাঁ এটা ঠিক যে তোমার যারা পরীক্ষায় পেয়ে যাবে ঠিক আছে বাট নিজেকে যে ফিল করার ব্যাপারটা সেটা থাকবে না তাহলে রেশিও মানে আমরা কি বললাম যে দুটো ওয়ানটিটিকে কম্পেয়ার করছি যদি আমি বলি এ আর বি এদেরকে কম্পেয়ার করে তো কি হবে এ ইজ টু বি অথবা এ বাই বি হবে প্রপোর্শন মানে কি হচ্ছে যে ইকুয়ালিটি অফ টু রেশিওজ ঠিক আছে ইকুয়ালিটি অফ টু রেশিওজ সেটাকে আমরা প্রপোর্শন বলছি যেমন ধরো আমি যদি বলি তোমাকে এ ইজ টু বি এটাকে আমরা কি জানি রেশিও জানি সি ইস টু ডি এটাকে আমরা কি জানি রেশিও জানি সরি রেশিও জানি রেশিও মানে অনুপাত ইস টু আছে মানে অনুপাত এবারে এবারে কি করব আমি এবারে বলছি কি দুটোকে আমি সমান করে দিচ্ছি এবার আমরা কি লিখতে পারি এ বাই বি সমান সি বাই ডি এটাই কিন্তু সমানুপাত বা সম অনুপাত বোঝাতে পেরেছি কি যখন দুটো কোয়ান্টিটিকে আমরা এই দুটো কোয়ান্টিটিকে আমরা কি করছি কম্পেয়ার করছি যদি বললাম আমি ষোলো লিটারের দুধ রয়েছে আট লিটারের ধরো জল আর দুধের অনুপাত বলেছে তাহলে ষোলো ইস টু আট আছে তাহলে এটাকে এইভাবে লিখতে পারি তাহলে দুটো কোয়ান্টিটিকে আমরা কিন্তু কম্পেয়ার করছি এবারে এরকম দুটো কোয়ান্টিটি যদি পরপর দুটো কোয়ান্টিটি আমাদের যত যতই হোক না কেন এরা যদি সমান হয়ে যায় তাহলে আমরা কি করতে পারি তাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে সমানুপাত আমি কি বোঝাতে পেরেছি কোনো সমস্যা আছে আর চলো অঙ্কে আমরা কিন্তু ডাইরেক্টলি ঢুকে যাই কিছু অঙ্ক আছে ছোট ছোটো অঙ্ক বেশিক্ষণ লাগবে না হয়ে যাবে বি ইস টু সি সমান রয়েছে থ্রি ইস টু ফাইভ সি ইস টু ডি সমান রয়েছে ফোর ইস টু সেভেন আগে লিখে ফেলো বি ইস টু সি সমান থ্রি ইস টু ফাইভ সি ইস টু ডি সমান ফোর ইস টু সেভেন এবারে বলেছি যে বি ইস টু সি ইস টু ডি কত হবে বি ইস টু সি ইস টু ডি কত হবে কি করব আমরা দেখো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এখানেও সি আছে আর এখানেও সি আছে তাহলে দু জায়গায় কিন্তু সি রয়েছে আমরা বি পাচ্ছি ডি পাচ্ছি তাহলে এই সির মানটাকে যদি আমরা কোনোভাবে এক করে দিই তাহলে আমি কি করতে পারি বি ইস টু সি ইস টু ডি লিখতে পারি 
আমি কি বোঝাতে পারলাম যদি আমি এই দুটো মানকে এক করে দিই তাহলে আমাকে আর দুবার লিখতে হবে না রাইট তাহলে এবারে কি করবো আমরা আমরা এটাকে এক করার কথা ভাববো থ্রি ইস টু ফাইভ আছে তাহলে এখানে যদি আমি চার গুণ করি এখানে যদি পাঁচ গুণ করি তাহলে এটাও কুড়ি হয়ে যাবে এটাও কুড়ি হয়ে যাবে রাইট দুটোই কুড়ি হয়ে যাবে তাই তো দুটোই কুড়ি হয়ে যাচ্ছে আমাদের তাহলে এবারে লিখে ফেল তাহলে এর সাথে আমি চার গুণ করছি এর সাথে আমরা পাঁচ গুণ করছি তাহলে কত হবে তাহলে হবে বারো ইস টু কুড়ি কারণ সবার সাথে গুণ হবে গুণ হওয়া মানে সবার সাথে গুণ হবে একা একার সাথে গুণ হবে না আর এখানে হচ্ছে কুড়ি ইস টু পঁয়ত্রিশ তাহলে এবার কি আমি লিখতে পারি যেহেতু কুড়ি কুড়ি পেয়ে যাচ্ছি এখানে তাহলে বারো ইস টু কুড়ি ইস টু পঁয়ত্রিশ এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এটাই কিন্তু আমাদের অ্যান্সার আরও একটা শর্ট ট্রিক্স রয়েছে এখানে বি ইস টু সি এটা সময় জানি আমরা তিন ইস টু পাঁচ এখানে ডি লিখব সি ইস টু ডি আমি কত জানি ফোর ইস টু সেভেন এইবার এদেরকে আমি কি করব বললাম যে তিন আছে পাঁচ আছে আমি পাঁচকে বললাম যে তোর পাশে তোর একটা ক্লোনকে বসিয়ে দিই ঠিক আছে পাঁচ বসালাম চারকে বললাম তোর আগে তোরই একটা ভাইকে বা তোর তোর ক্লোনকে আর ক্লোন বসাচ্ছি আমি দিয়ে আমি কি করব মানে যখন পাঁচ থাকলো পাঁচ বলছে মানে ধরো এখানে একটা আয়না রয়েছে সাপোজ তাহলে পাঁচ পাঁচ দেখতে হবে চা চা দেখতে হবে যাই হোক ছেড়ে দাও তাহলে এখানে কি করব জাস্ট গুণ করব গুণ করব দেখো সেম অ্যান্সার আসবে ঠিক আছে বারো ইস টু কুড়ি ইস টু পঁয়ত্রিশ এটাই হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যান্সার ডান বেশ চলো দু নম্বর প্রশ্নে যাই অনুপাত থ্রি ইস টু সেভেনের প্রতিটি পদে কি যোগ করতে হবে যাতে এটি সেভেন ইস টু এইটের সমান হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা তিন ইস টু পাঁচ রয়েছে এর সাথে কিছু যোগ করব সেই কিছুটা কি আমাদের তাহলে প্রথমে লিখি আমি তিন রয়েছে আর সাত রয়েছে আমার কত হবে সমান হবে কত সাত ইস টু আট আমি কি লিখতে পারি সেভেন বাই আট লিখতে পারি তাহলে এখানে আমি কি যোগ করব প্রতিটি পদে পদ কোনগুলো এইগুলোকে পদ বলে ঠিক আছে এইগুলোকে পদ বলে কত যোগ করব যাতে সমান হবে আমি ধরে নেব এক্স যোগ করেছি প্রতিটি পদে আমি এক্স যোগ করেছি করতেই পারি আমি তাহলে এবারে কি হবে জাস্ট গুণ করো তুমি তাহলে চব্বিশ প্লাস এইট এক্স নর্মালি গুণ হচ্ছে এর সাথে এর এর সাথে এর সমান উনপঞ্চাশ প্লাস সেভেন এক্স তাহলে এইট এক্স মাইনাস সেভেন এক্স সমান উনপঞ্চাশ মাইনাস চব্বিশ পঁচিশ এক সমান হচ্ছে পঁচিশ এক সমান হচ্ছে পঁচিশ তাহলে বুঝতে পেরেছ আশা করি বোঝাতে পেরেছি আমি তাহলে কিছুই করলাম না জাস্ট এক্স ধরলাম তাহলে এই বুঝে গেলাম এক্স বসালে আমাদের এটাই হবে ওকে সত্যিই কি পঁচিশ বসালে হচ্ছে আমরা একবার দেখি তো থ্রি প্লাস এক্স ছিল বাই সেভেন প্লাস এক্স তা এবারে আমরা যদি এখানে এক্সের জায়গায় মানটা বসায় পঁচিশ সাতের জায়গায় তাই বসায় তাহলে কত হবে আঠাশ বাই বত্রিশ চার সাথে আঠাশ চার আসতে বত্রিশ দেখো সেমভাবে কিন্তু সেভেন ইস টু এইটই হচ্ছে জিনিসগুলো হচ্ছে এরকম যে অঙ্ক কিন্তু তোমাকে প্রমাণ করে দেবে যে তুমি ঠিক ঘুরেছ রাইট আচ্ছা এবারে বলছে যদি দু হাজার টাকা সি ও ডি এর মধ্যে এত অনুপাতে ভাগ করা হয় তাহলে সি পাবে কত তাহলে সি পাবে কত তাহলে আমি কি করেছি দু হাজার টাকাকে আমরা ভাগ করেছি তাহলে আমরা দেখে নিই এই ভাগটা কিভাবে করব ভীষণ সোজা রাইট তাহলে 
এই দু হাজার টাকাকে সি ও ডি এর মধ্যে ভাগ করেছি সি ইস টু ডি কত হচ্ছে টু ইস টু থ্রি তাহলে এখান থেকে আমরা বলবো যে সি সমান আমি মানে সি কে আমি যখন বের করব তখন করতে পারি দুয়ের পাঁচ আর ডি এর ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি তিনের পাঁচ তাহলে সি কত পাবে সি পাবে হচ্ছে যে আমার দু হাজার টাকা থেকে এই ভাগে পাবে সি তো এই ভাগে পাবে এটাই আর কিছু নেই চারশো ইন্টু দুই আটশো আটশো টাকা তাহলে যদি আটশো টাকা এ পায় তাহলে ও কত পাবে তুমি বলতে পারো স্যার দু হাজার থেকে বাদ দিয়ে দিলেই তো হয়ে গেল হ্যাঁ বাদ দিলেই হলো কিন্তু ব্যাপারটা তা নয় ব্যাপারটা হচ্ছে আমিও যদি একটু ভেবে নিই দু হাজারকে তাহলে ডি এর ক্ষেত্রে কত হবে ডি এর কত আছে তিন আছে আর নিচে কি হবে যোগ হয়ে যাবে তিনের পাঁচ তাহলে হচ্ছে পাঁচ চারে কুড়ি তাহলে বারোশো তাহলে এবার বারোশো প্লাস আটশো মিলল অঙ্ক ভীষণ সোজা ভীষণ সোজা বলবো স্যার এগুলো কি আসবে আসার ব্যাপারটা কে কেউ বলতে পারে না যে আমি কমন এনে দেব যদি কেউ বলে কমন এনে দেব সত্যি আমি কিছু বলার নেই কিন্তু পরীক্ষায় কেউ বলতে পারে না কমন এনে দেব বা কোন সিলেবাস এই মুহূর্তে রয়েছে কিন্তু এগুলো কিন্তু তোমাকে পড়তে হবে ঠিক আছে আমি বিভিন্ন পার্টে দেব প্রত্যেকটা ভিডিও এখন যে যাচ্ছে পার্ট ওয়ানে যাচ্ছে এবং এগুলোর আবার পার্ট টু আসবে বেশিরভাগ অঙ্কটাই হবে জেনারেল স্টাডিজের এম সি কিউ নর্মালি থাকবে আর এই অঙ্কর ক্ষেত্রে কিন্তু পার্ট থ্রি অবধি হবে মানে প্রথমে ইজি তারপর হচ্ছে মডারেট তারপরে হার্ড তিনটে টাইপে কিন্তু আমরা অঙ্ক করব প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারেই এখন ইজি পার্ট চলছে আবার মডারেট আসবে তারপরে হার্ড আসবে ঠিক আছে তাই বোঝা ভাবার এরকম নেই যে স্যার এইভাবে কি শেষ হয়ে যাচ্ছে না অঙ্ক এখনও শেষের কিছুই হয়নি অঙ্ক প্রথম রাউন্ড শেষ হবে ফার্স্ট রাউন্ডটা তারপরে সেকেন্ড তারপরে থার্ড ক্লিয়ার কারণ একদম অঙ্ক আমি তোমাদেরকে জলের মতো করে দিতে চাইছি তার জন্য তোমাদের কি করতে হবে লাইক করতে হবে শেয়ার করতে হবে চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করতে হবে বন্ধুদের কাছে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং সাবস্ক্রাইব করতে হবে যাতে আস্তে আস্তে চ্যানেলটা কিন্তু গ্রো করে তোমাদের হাত ধরে এটুকুই তোমাদের কাছে বলার পরের প্রশ্নে আসি আমরা বলছে এক্স ইস টু ওয়াই সমান থ্রি ইস টু ফোর এক্স ইস টু ওয়াই সমান হচ্ছে থ্রি ইস টু ফোর এভাবে লিখতে পারি তাহলে বলছে টু এক্স মাইনাস টু ওয়াই বাই থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই এর মান কত আমরা একটা কথা খেয়াল করি যদি আমরা উভয় পক্ষে ওয়াই বসাই মানে ভাগ করি ওয়াই দিয়ে দুটোকে আমি ওয়াই দিয়ে ভাগ করলাম ঠিক আছে ওপরে নিচে পুরো ওয়াই দিয়ে ভাগ করছি ভাগ করতেই পারি তাহলে প্রথমটা আমার কি হবে টু এক্স বাই ওয়াই মাইনাস টু থাকবে পরে রাইট তারপরে হবে থ্রি এক্স বাই ওয়াই প্লাস হচ্ছে ফোর এবারে টু ইন্টু এক্স বাই ওয়াই মানে কত এক্স বাই ওয়াইয়ের মান বের করেছি তিনের চার মাইনাস দুই আর তিন ইন্টু তিনের চার প্লাস চার করে ফেলে কত হচ্ছে প্রথমটা হবে তিনের দুই মাইনাস দুই বাই হচ্ছে নয়ের চার প্লাস চার তাহলে এইটাকে তোমাকে সমাধান করতে হবে বুঝতে পেরেছ কি আমি বোঝাতে পেরেছি যে প্রথমে এক্স বাই ওয়াই এর কিন্তু আমি তিনের চার মান জানি এবারে আমি এইটাকে কাজে লাগাবো দিয়ে কি করবো দুটোকেই ভাগ করে দেব ওয়াই দিছে এক্স বাই ওয়াই আনার জন্য তো সম সেমভাবে আমি ভাগ করে দিলাম এখানে টু এক্স বাই ওয়াই পেলাম এখানে থ্রি এক্স বাই ওয়াই পেলাম তাহলে এবারে মান কিন্তু বসিয়ে দিলাম দিলে কিন্তু আমার অঙ্ক কিন্তু রেডি হয়ে যাবে অঙ্ক আমার রেডি হয়ে যাবে ওপরে লসাগু করো কত হবে ওপরে হচ্ছে আবার দুই থাকবে তাহলে এবারে দুইকে দিয়ে এবার তুমি নলসাগু করে তিন যা যা হবে তুমি সেটাই করে কমেন্টে জানাবে যে স্যার উত্তর এটাই হচ্ছে একটু হাত চালাও আর পারলে তোমাদের খাতাগুলো আমাকে দেখাতে পারো আমি তোমাদের জন্য টেলিগ্রামের গ্রুপটা এক রাত্রেবেলার দিকে আজকে তোমাদের দেখছি কিছু অঙ্ক ওখানে প্র্যাকটিস করানো যায় কি না আমি দেব পাঁচ ছটা মতো তোমাদেরকে অঙ্ক দেবো যাতে তোমার উত্তর লিখতে পারো তাই তোমরা রাত্রে কিন্তু রেডি থাকবে আজকে তাহলে ওখানে কিন্তু জয়েন করে রেডি হয়ে যাবে দুটি সংখ্যার অনুপাত থ্রি ইস টু ফাইভ যদি প্রথমটির কুড়ি শতাংশ হয় আট তাহলে দ্বিতীয় সংখ্যা তিরিশ শতাংশ কত হবে ধরে নেব আমরা এখানে যে একটা সংখ্যা হচ্ছে ধরি একটি সংখ্যা থ্রি এক্স 
অন্যটি ফাইভ এক্স তাহলে বলছি যে প্রথমটির কুড়ি শতাংশ আট হচ্ছে প্রথমটি কত ধরেছিলাম আমরা থ্রি এক্স ধরেছিলাম থ্রি এক্স প্রথমটির এর আছে মানে হচ্ছে ইন্টু হবে থ্রি এক্সের কুড়ি শতাংশ হচ্ছে কত সমান হচ্ছে আট তাহলে এখান থেকে তোমাকে এক্স বার করতে হবে রাইট এবারে করে ফেলো তোমরা এক্সটাকে বের করে এখানে এক্সের মান বসাবে এবারে দিয়ে সেকেন্ডটা কত হবে এক্সের মানটা এখানে বসিয়ে দেবে ফাইভ ইন্টু এক্স বসিয়ে দিলে তাহলে এবার কি বলেছি দ্বিতীয় সংখ্যা থার্টি পার্সেন্ট কত হবে তাহলে এই যে মানটা বেরোবে ধরলাম এ বেরোলো রাইট এ বেরোলো তাহলে এই এটা কি করব আমরা তার থার্টি পার্সেন্ট অব এ সেটাই হচ্ছে তোমার আসল মান বুঝতে পেরেছি বলেছি একটা সংখ্যাকে আমরা থ্রি এক্স ধরলাম অন্যটাকে ফাইভ এক্স ধরলাম প্রথমটির কুড়ি শতাংশ মানে থ্রি এক্সের কুড়ি শতাংশ শতাংশটা কি হয় লিখি নিচে হান্ড্রেড তাহলে এবারে এইটা সমান আমি কি করেছি আট তাহলে এখান থেকে এক্স পাবো দ্বিতীয়টায় বসাবো তার থার্টি পার্সেন্ট আমরা বার করবো ব্যাস অঙ্ক ডান দুই ব্যক্তির বয়স থ্রি ইস টু সেভেন তাদের একজনের বয়স অন্যজনের থেকে তিরিশ বছরের বেশি তাদের বয়স কত তাহলে আমরা বলতে পারি এখানেও ধরে নেব ধরি দুজনের বয়স থ্রি এক্স ও সেভেন এক্স আমি বলেছি একজনের বয়স অন্যজনের থেকে তিরিশ বছর বেশি তাহলে একটা কাজ করো সেভেন এক্স থেকে বড়কে সেভেন এক্স বড় থ্রি এক্স বাদ দাও এইটা সমান কত তিরিশ কারণ তিরিশ বছর বেশি বড় ঠিক আছে বড় তো বেশি যদি আমি তোমাকে বলি তোমার দাদার বয়স ঠিক আছে তোমার থেকে কি আছে দশ বছরে বড় দাদা দাদার বয়স যদি চল্লিশ হয় তোমার বয়স তিরিশ হলে তাহলে দশ বছরে বড়ই তো হচ্ছে তাহলে এইটা ফোর এক্স সমান আমার তিরিশ হলো কি বের করতে বলেছে কি বের করতে বের করতে তাদের বয়স কত রাইট তাদের বয়স কত তাহলে ফোর এক্স সমান তিরিশ হলে আচ্ছা এখানে না একটা বিষয় আছে যে এটা কিন্তু বত্রিশ করে দাও কেন বলো তো তাহলে কাটাকাটি হবে হ্যাঁ বলতে পেরেছি কাটাকাটি এটা করতে হবে নাহলে ঠিক জমবে না তাহলে এইটা সমান হ্যাঁ সরি বত্রিশ তাহলে এক সমান কত আট এক সমান হচ্ছে আট রাইট তাহলে শুধু এইটা উত্তর নয় তাহলে একজনের বয়স কত হবে থ্রি এক্স মানে চব্বিশ আর একজনের কত হবে ছাপ্পান্ন তাহলে কি হবে ছাপ্পান্ন থেকে যদি চব্বিশ বাদ দিই তাহলে কত পড়ে থাকবে বত্রিশই পড়ে থাকবে তাহলে বত্রিশ বছরই বড় বুঝতে পেরেছি এটাই এইভাবে কিন্তু তোমাদেরকে পড়তে হবে সাত নম্বর প্রশ্নে এসো তাহলে বর্তমানে এ এবং বি এর বয়সের অনুপাত হচ্ছে টু ইস টু থ্রি বর্তমান বয়সের অনুপাত কিন্তু বলে দিয়েছে এরা এবং চার বছর আগে অনুপাত ছিল যে ফোর ইস টু থ্রি এ এর বি এর বর্তমান বয়স কত সেটা কিন্তু বার করতে হবে তাহলে একটা জিনিস আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে আমি যদি আজকে দশ বছর তোমার বয়স ধরি তাহলে তুমি দশ বছর নয় ধরো তোমার বয়স ধরলাম আমি তেইশ বছর দশ বছর আগে তুমি কত ছিলে তেরো বছর ছিলে তার জন্য দশ বছর যোগ করে তুমি তেইশ হয়েছ তাহলে এখানে আমরা যেটা বুঝছি যে আগে গেলে মাইনাস করছি আর যদি তোমার আজ থেকে দশ বছর পরে কত হবে তেত্রিশ হবে তাহলে পরে গেলে প্লাস করছি করছি তো তাহলে এবারে বলছি এ ও বি এর অনুপাত হচ্ছে কত টু ইস টু থ্রি তাহলে আমি ধরে নেব ধরি এ ও বি এর বয়স বি এর বয়স টু এক্স থ্রি এক্স তাহলে এবার বলছি কি যে এরপরে তুমি কি করবে দেখে নাও আমি বলছি তো এবারে চার বছর আগে তাহলে কত ছিল তাহলে এ এর বয়স যদি এখন টু এক্স হয় চার বছর আগে কী হবে চার বছর আগে কম থাকবে এবারে কি আছে যে বি এর বয়স কত থ্রি এক্স তাহলে চার বছর আগে কত হবে থ্রি এক্স মাইনাস ফোর এইটা সমান কত হবে ফোর ইস টু থ্রি তাহলে ফোর বাই থ্রি করে ফেলো করে ফেললে আমরা কি করব এক্স পেয়ে যাব আর এক্স পেয়ে গেলে আমরা কি করতে পারবো এক্স পেয়ে গেলে কিন্তু আমরা এখানে এক্সের মানটা কিন্তু বসিয়ে দিলে আমাদের কিন্তু উত্তর চলে আসবে তাহলে সিক্স এক্স মাইনাস বারো সমান বারো এক্স মাইনাস ষোলো তাহলে যদি কিছু নেগেটিভ হয় তার কিছু করার নেই দেখে নিতে হবে বারো সমান 
माइनस षोलो प्लस बारो ठीक है तेल माइनस सिक्स एक्स ठीक है समान हे माइनस फोर रईट माइनस सिक्स एक्स समान हे माइनस फोर एवे से खान तुम्हें कि करते एक समान माइनस माइनस चले जाए चार छय तीन एक समान हे दर तीन एक बार देखे नाओ तो यार कि करबा एबार कर बसिए दीते हैं हाँ हमारे एक प्रब्लेम आने ये कि बोल तो हमें से भाव कर ठीक है असुविधा किसान नहीं तुम्हें थ्री एक्स बसिए दाओ थ्री एक्स इंटू दर तीन कारण हमें थ्री एक्स मानटा बेर कर मानटाई तो बेर करब ताल थ्री एक्स कत ताल एक्सटा तो थकबे ना कारण एक्स तो थकबे एक्सर मान बसिए दिल तेल कत तीन तीन केटे जाए थक दुई दुई हे दुई बचर कच्चे तर बर्तमान बस दुई बचर क्लियर तेल एवर ये अन्सार एर पर आठ प्रश्न जा आठ प्रश्न बोलते दूटी मे बस अनुपात फाइव इस टू फोर दुई बचर पर अनुपात है सिक्स इस टू सेवेन आठ बचर पर तर बस अनुपात कत आठ बचर पर तर बस अनुपात कत टू एन कि दोटो मेर बयस कत आज एन एक जन के धरे नीते फाइव एक्स धरे नहीं एक जन के धरिए एकजुन बयस हे एकजुन बयस फाइव एक्स अन्जुन हे अन्जुन फोर एक्स तेरे हे फाइव एक्स हो ग फोर फोर एक्स हो गो दुई बचर पर कत दुई बचर पर दो बचर बाढ़ ये बाढ़ दो बचर तेल अनुपात कत सिक्स टू सेवेन बसिए दो फाइव एक्स प्लस टू बोर एक्स प्लस टू समान दूजे तो बाढ़ छय सत कर फेल दिए हमें एक्सर मानटा के बार करब तेल पैंत एक्स प्लस चौदो समान चौबीस एक्स प्लस बारो ताल कत ताल हे एखे एक डेटागुलर प्रब्लेम थकते डेटागुल प्रब्लेम थको तो डेटागुल प्रब्लेम नहीं मेन बेपार ना हमारे मेन बेपार हे अन्सार नहीं कथा देखे नहीं डेटागुल चेन्ज करते हैं चेन्ज कर तो संशोधन कर लम दूटी मेयर बयस अनुपात हो टू इस टू थ्री दुई बचर पर अनुपात है सिक्स टू एट आठ बचर पर तर बस अनुपात कत है तेल कर लम कि टू एक्स निल बचर पर प्लस है थ्री एक्सर प्लस है दो बचर पर बाढ़ सवार एरपर कि करब ये समान हे छय आठ यार समान कि जानी छय आठ एवर एखान तुम क्योंकुलेशन करो आठ दो षोलो एक्स प्लस षोलो समान अठारो एक्स प्लस बारो तेल एक समान हमारे कत एक समान हमारे टू तेल एब बारो आठ बचर पर बारो हो बारो ठीक है षोलो ठीक है आठ बचर पर तर बस अनुपात है कत तुम्हें तेल एखकर मान बसिए दाम रईट जे एन जो टू एक्स है तेल कि टू एक्स प्लस एट इज टू मैं ये तुम्हारा एक क्या करते टू एक्स प्लस एट इज टू कर दाओ यार समान हे कत आ थ्री एक्स प्लस टेन ए सरि एट तो आठ बचर बेड़े थ्री एक्स प्लस एट हो तेल एब टू एक्स प्लस एट के अभी कि करब टू एक्सर मान जानी एक्सर मान कत दुई चार प्लस आठ एखे तई तीन दुए छय प्लस आठ तेल हे षोलो इस टू चौद बात बोलते परि एट इस टू सेभन ठीक कर लम कि टू एक्स प्लस एट कर थ्री एक्स प्लस एट कारण आठ बचर को बेड़े तेल एखे एक्सर मान दिन दुई दो चार बारो दो 
ছয় আর চোদ্দ আচ্ছা আচ্ছা এখানে ভুল করেছি আমি এখানে আমি ভুল করেছি আমি বলে দিচ্ছি কোথায় ভুল করেছি দেখো এখানে ভুল হয়েছে আমার ভুল আমি পেয়ে গেছি টু এক্স তাহলে এক্সের মান কত দেখেছি দুই তাহলে কত হবে চার প্লাস আট মানে হচ্ছে বারো বারো ইস্টু চোদ্দ ঠিক আছে এবারে তাহলে হচ্ছে সিক্স ইস্টু সেভেন সিক্স ইস্টু সেভেন তাহলে আমরা কী করলাম কারণ আমাদের বেড়েছিল তাই তো তাহলে কত বাড়বে আট করে বাড়বে তাহলে দু দুটো চার আট বারো আর দুটো ছয় আর চোদ্দ অ্যান্সার হয়ে গেছে ন নম্বর প্রশ্ন চলো ন নম্বর প্রশ্ন আমাদের তাহলে দুটি সংখ্যার অনুপাত থ্রি ইস্টু ফাইভ এখান থেকে আমরা কী করবো যে লিখে ফেলবো একটি সংখ্যা হচ্ছে ধরে নেব একটি সংখ্যা ধরি একটি সংখ্যা থ্রি এক্স অন্যটি ফাইভ এক্স তাদের পার্থক্য চব্বিশ তাহলে বড় থেকে ছোটো বাদ দাও তাহলে ফাইভ এক্স বড় যে হবে সে তো বড়ই হবে থ্রি এক্স সমান চব্বিশ তাহলে এক্স সমান কত হবে টু এক্স সমান হচ্ছে চব্বিশ এক্স সমান হচ্ছে বারো তাহলে ছোটো সংখ্যা কত হবে তাহলে একটি সংখ্যা ছত্রিশ একটি ষাট তাহলে ছোটো ছোটোটার মানে কত হবে ছত্রিশ হবে তাই না কারণ আমরা থ্রি এক্স ধরেছি ফাইভ এক্স ধরেছি তাহলে থ্রি এক্স তো বড় হবে ছোটো হবে ফাইভ এক্স বড় হবে তাহলে আমি মানগুলো বসে দিলাম এক্সের মানগুলো বসালেই তুমি বুঝতে পেরে যাবে কোনটা বড় কোনটা ছোটো আর তো কিছু লাগবে না কারণ তাহলে এবার বুঝতে পারবে তুমি এখানে ছত্রিশ থেকে যদি বারোকে বাদ দাও তাহলে কত পড়ে থাকবে চব্বিশ এটা তো পার্থক্য আর তো কিছুই নয় তাই না বেশ চলো দশ নম্বর প্রশ্নে যাই আমরা দুটি সংখ্যার অনুপাত বলছে ফাইভ ইস টু ফোর তাদের লসাগু দুশো তাদের লসাগু বলছে কত দুশো তাহলে এবারে বলছে বড় সংখ্যা কত বড় সংখ্যা আমাদের কত হবে তাহলে ধরে নেব ধরি সংখ্যা দুটি ফাইভ এক্স ফোর এক্স তাহলে এবারে লসাগু কত হবে এখানে তো আর কিছু ভাগ যাওয়ার নেই তাহলে লসাগু হবে এই যে তোমার কি পাঁচ চারে কুড়ি এক্স তাই তো কুড়ি এক্স হবে এবারে এই কুড়ি এক্স এইটার সমান কত দুশো এক্স সমান কত দশ তাহলে এবারে তুমি এক্সের মানগুলো বসিয়ে দাও একটা হবে পঞ্চাশ একটা হবে চল্লিশ তাহলে বড় সংখ্যা কত পঞ্চাশ হচ্ছে বড় সংখ্যা এটাই হচ্ছে কিন্তু তোমাদের অ্যান্সার ওকে রাইট এবার বলা হয়েছে একটি বাক্সে এক টাকা রয়েছে পঞ্চাশ পয়সা রয়েছে আর পঁচিশ পয়সা রয়েছে তো এবারে কটা রয়েছে দুশো আশিটি মুদ্রা রয়েছে প্রতিটি ধরনের মুদ্রার মান হচ্ছে থ্রি ইস্টু টু ইস্টু থ্রি তাহলে পঁচিশ পয়সা সংখ্যা চেয়েছে তাহলে আমরা এক্ষেত্রে কি করব যে আমরা একটা জিনিস খেয়াল রাখব রেশিওটা বার করব অনুপাতটা অনুপাত এ অনুপাত কি করে বার করব অনুপাত হচ্ছে দেখো থ্রি ইস্টু টু ইস্টু থ্রি আছে এবারে থ্রি হলে থ্রি থাক কারণ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা মানে তুমি কি করবে পঞ্চাশ পয়সাতে মানে এক টাকা এক টাকায় কী হবে তাহলে দুটো পঞ্চাশ পয়সা থাকবে তাহলে এখানে কী করবে দুই গুণ করবে তাহলে চার ইচ টু পঁচিশ পয়সা আছে এক টাকা মানে একশো পয়সা তাহলে চার গুণ করো আমরা টাকা দিয়ে নিয়ে আসছি সব থ্রি ইস টু ফোর ইস টু বারো রাইট এ বলতে পেরেছি এক টাকা তো এক টাকাই থাকবে পঞ্চাশ পয়সাকে আমি কি বললাম দুটো পঁচিশ পয়সা হলে এক টাকা হবে তাহলে গুণ করলাম আর এখানে চারটা পঁচিশ পয়সা হলে এক টাকা হবে তাহলে এবার করলাম এবার কি করব তিন একে তিন আর কিছু না এখানে কিছু ভাগ করার নেই থ্রি ইস টু ফোর ইস টু টুয়েলভ থেকে যাবে তাহলে এবারে কি বলছি আমি এবার বলছে যে তাদের বলেছে পঁচিশ পয়সা সংখ্যা কত হবে তাহলে তুমি কি করবে চার তিন সাত বারো উনিশ যোগ করে নাও যোগ করলে এবারে পঁচিশ পয়সা কতগুলো আছে কীভাবে পাবে পঁচিশ পয়সার কোনটা পঁচিশ পঁচিশ পয়সা আছে কোথায় পঁচিশ পয়সা রয়েছে দেখো তোমাদের এইখানে এখানে পঁচিশ পয়সা রয়েছে তাই না তাহলে আমরা কি করব দুশো আশিটি মুদ্রা রয়েছে 
दुशो आशी इंटू जे हमारे को नीचे उन्नीस थक और ये तो पचिस पचास छो एखे पचास पचास छो एखे एक टिका छो ते बारो बनीस बारो बनीस तेल ये हे तुम पचिस पचास कचगुलो आड़िए जाए कि ना देखो आप प्रथम एक टाक आटा के करलम मैं एक टाक एक सौ पैसा तेल एखे तई कर लम गुण कर निल समान समान करते चाहिए सबगल के तहत सुविधा है ना आलदा थकले तो पब ना हमें पैसा टाक पैसा ओरकम कर भाग कर तो हमें पचिस पैसा पंच सबके भी एक कर निल सुविधा है यकम कक्ष दी ये एक कर ठीक है एवर एक क्या ए सी थ्री इश्यू टू अनुपाते बनियोग कर जेखने ए टू इश्यू थ्री अनुपाते बनियोग कर जो जो वार्षिक मुनाफा एत है तेल लाभे एर अंश कत ठीक है प्रथम तुम्हारा क्च करो ए इस टू सी ए इस टू सी कह ना कत हो थ्री इस टू टू ए इस टू बी टू इस टू थ्री तेल एबारे एखान तुम्हें बार करते ए इस टू बी टू सी तुम्हें क्योंकि पार्बे तेल एस टू बी टू सी करार्जन क्यों करते ए गो के मेलाते हैं तेल एखे दुई गुण करो एखे तीन गुण करो तेल दुई गुण कर कह छ इस टू फोर और एखे है छ इस टू नाइन तेल क्यों लिखते परि आप लिखते पर तुम्हारा जे ए इस टू बी टू सी जो हमको लिखते हैं तेल कत लिखब हमें सिक्स इस टू नाइन इस टू फोर सिक्स इस टू नाइन इस टू फोर एबारे एखान के बाद क्यों करब ये जो कत हो छ छ नश पंद्रह चार उन्नीस उन्नीस हे एवे उन्नीस मध्य एबार की चेची हमें जे हमें चेची एर मध्य एर अंश कत छो कत छय छयर उन्नीस वार्षिक मुनाफा कत छो एक लाख कुड़ी हज़ार तेल ये एक लाख कूड़ी थे तुम्हें तक के दिए दीते हैं प्रत्येक ए रकम जो बोलो बर क्षेत्र कत है नये उन्नीस इंटू यहाँ सी एर क्षेत्र कत है चार उन्नीस इंटू वोट क्यों तुम्हारे पार्टा के रेडी करते हैं ओके कि नस्ट नर्माली क्योंकि अनुपातगुल जो दे तक ये ए बी सी कर सुविधा है कि तुम एखे कि करते सबाई के तुम क्या नहीं तर नम्बर प्रश्न आसि आप तो ये षोलोश टाक के भाग करते ए और सी एर मध्य एत अनुपाते तेल सवार भाग कत तेल एखे कि करब आप आठ प्लस चार प्लस दुई चौदह तेल ये हलो तेल ये अभी जो करते एवे बी सवार भाग करो तेल एर भाग का बार करो तुम्हें एर कत तो एर कि षोलोश इंटू आठ चौदह ओके तेल ये हे और बर कत बर हे षोलोश इंटू चार चौदह और सी एर क्षेत्र कत षोलोश इंटू दर चौदो ये क्योंकि तुम्हारे अन्सार सवार भाग का क्योंकि ये यो तुम्हारा लिखे फेल कत हे अन्सारगलो खाए करो खत रेडी रखो हमें देखो ठीक है और जरा तुम्हारा चैनल के सबसक्राइब करनी तुम सबसक्राइब इमिडिएटलि को नहीं टेलिग्रामे जयन करो टेलिग्राम चैनल और ग्रुपे दो जगह जयन कर रखे कारण वोने क्योंकि भिडियोगो देखने पोस्ट करा वो मकगुलो जगह जगह है जो भी जगह है छोटो छोटो को सरप्राइज टेस्ट सब क्योंकि वोने देवा थक तुम्हारे फेसबुक ग्रुपे जयन करो वोने तुम्हारा तुम्हारे कोयरिजगो लिखते परो तेल सुविधा है चेषा करो सिरिया थार एखे क्लस करार क्षेत्र में सरिया थार चेषा करो कारण वो खूब दरकार सरिया ना थे भीषण मुश्किल कारण देखो सोचा कथा हे एट द एंड अफ द डे हमें चाहब जो हमारे चैनल के अने पास करो तो हमें चाहब पावर उचित तो जैक तो एबारे क्षेत्र में लास्टर प्रश्न आज के चले मिश्रणे टू इस टू थ्री अनुपाते अलकोहल और जल रही है जो मिश्रणे दो लिटर जल जो करुपात फाइव इस टू थ्री हो जाए तेल मिश्रणे हे अलकोहलर परमाण कत तेल जो बुझी एखे जो प्रथम छो फोर इस टू थ्री तेल एखे टू इस टू थ्री छो सरि धरी मिश्रणे मिश्रणे अलकोहल और जल जल रही है अलकोहल और जल अलकोहल और जल रे रू एक्स और हे थ्री एक्स एवे लिखे फिलो टू एक्स ब्री एक्स लिखे फिलो बी मिश्रण दो लिटर जल जो कर ठीक है एखे कि नीचे नीचे जल छो 
তাহলে দুই লিটার জল যোগ করো তাহলে হচ্ছে কি ফাইভ বাই থ্রি হয়ে যায় ফাইভ বাই থ্রি হলো তাহলে এবারে হচ্ছে কি এখান থেকে তোমাদের বের করতে হবে সিক্স এক্স সমান হচ্ছে পনেরো এক্স প্লাস দশ এবারে তোমাদের এখানে কি করতে হবে এদিকে চলে আসবে মাই মাইনাস নাইন এক্স সমান দশ এটা মাইনাস হয়ে গেছে কিছু করার নেই এখন মাইনাস হয়ে গেলে তো কিছু করা যাবে না তাহলে এক সমান এক্সের এইটা একটা মাইনাসটাকে যদি কীভাবে সরানো যায় আমি দেখছি আচ্ছা এটাকে যদি আমরা ছয় আসছে না আচ্ছা ছয় যদি আসে এখানে এখানে যদি আমরা মোটামুটিভাবে পনেরো আচ্ছা পনেরো একুশ আচ্ছা একুশ দিলেও হবে না চব্বিশ দিয়ে দিই তাহলে তো আমরা এখানে এক লিটার করলাম এটাকে আমি একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি কারণ লিটারটাকে চেঞ্জ করা দরকার আছে থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান থাক তাহলে পাঁচ দিনে পনেরো এক্স প্লাস এখানে পাঁচ হচ্ছে পাঁচ হচ্ছে আর একটা চেঞ্জ করব আমরা যে এখানে আমরা কি করব যে ফাইভ করব এখানে আমরা ফাইভ এক্স করবো আচ্ছা এখানে হচ্ছে দশ করে দাও তাহলে দশ এক্স তাহলে হচ্ছে এবারে দেখি আমরা কত আসছে লাস্ট অব দি তিরিশ এক্স সমান হচ্ছে পনেরো এক্স প্লাস পাঁচ তাহলে পনেরো এক্স সমান পাঁচ তাহলে এক সমান হচ্ছে পাঁচের পনেরো মানে একের তিন ফাইনালি এরকম আসছে আর কিছু চেঞ্জ করা যাচ্ছে না তাহলে একের তিন এলে আমরা কি চাইছি একের তিন এলে আমরা চাইছি হচ্ছে যে কি রয়েছে মিশ্রণে অ্যালকোহলের পরিমাণ কত অ্যালকোহলের পরিমাণ আমরা কীভাবে বার করব কারণ প্রথমে আমরা দেখেছিলাম যে একদম প্রথমে দেখো যে তুমি ওখানে কিন্তু ক্লিয়ারলি দেখতে পাবে আমরা অ্যালকোহল কত রেখেছিলাম একদম দেখো যে প্রথমে একদম এই জায়গাটা দেখো এই যে টু এক্স টু এক্স ছিল তাহলে টু এক্সে আমরা টু এক্স ছিল এটা টু এক্স হবে না চেঞ্জ হয়ে গেছে পরে চেঞ্জ হলো তো টেন এক্স হয়েছে হ্যাঁ টেন এক্স তাহলে এবার টেন এক্সে কী করবে তুমি টেন ইন্টু এক্স এটাই হচ্ছে তোমার কি অ্যালকোহল রয়েছে তাহলে দশ ইন্টু একের তিন তাহলে এটা তোমার ক্যালকুলেশন করলে যেটা অ্যান্সার হবে সেটাই আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি যে মিশ্রণে টেন ইস টু থ্রি অনুপাতে অ্যালকোহলও জল রয়েছে তার টেন এক্স ধরলাম থ্রি এক্স ধরলাম মিশ্রণে এক লিটার জল যোগ করা হলো তাহলে জলের সাথে এক লিটার যোগ করা হলো তাহলে টেন এক্স বাই থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান সমান হচ্ছে ফাইভ বাই থ্রি তাহলে এবার থার্টি এক্স সমান হচ্ছে পনেরো এক্স প্লাস পাঁচ তাহলে এখানে মাইনাস হয়ে যাবে পনেরো এক্স সমান পাঁচ এক্স সমান হচ্ছে পাঁচের পনেরো বা একের তিন তাহলে এটাই হচ্ছে টেন এক্স মানে হচ্ছে এটাই তাহলে টেন ইন্টু একের তিন এটাই হচ্ছে তোমাদের রাইট অ্যান্সার বোঝাতে পেরেছি আশা করি তাহলে এই কয়েকটা তোমাদের কিন্তু অঙ্ক যে আমরা অনুপাত সমানুপাত নিয়ে আমরা যেটা করলাম যেখানে যেখানে প্রবলেমগুলো ছিল এই প্রবলেমটা আমি একবার বলে দিই তোমাদেরকে এই প্রবলেমটা তোমাদের অনেকেরই হবে যদি আমি ধরো টু ইস টু থ্রি ইস টু ফাইভ আছে এটা এ ইস টু বি ইস টু সি এর অনুপাত রয়েছে আমি এর ক্ষেত্রে বলতে পারবো যে দুই তিনে পাঁচ পাঁচ দশ মানে দুয়ের দশ তো আর একটা প্রশ্ন তোমাদেরকে আমি যেটা একটা করিয়ে দিচ্ছি তোমরা পারলে করে দেখাবে আমাকে ধরো এই প্রশ্নটা নিয়ে নাও যে তোমাদের হচ্ছে যে কিছু টাকা কিছু টাকা সি ও ডি এর মধ্যে টু ইস টু থ্রি অনুপাতে ভাগ করা হলো যদি সি এর ভাগ ছিল বত্রিশশ তাহলে সম্পূর্ণ টাকা কত টাকা কত ঠিক আছে তাহলে তোমরা এটা টাস্কটা করে আমাকে কমেন্টে জানাবে এটা তোমাদের আজকের কাজ দেওয়া থাকলো তোমরা এটা করবে এবং রাত্রেবেলা তোমাদের কিন্তু অঙ্ক টেলিগ্রামে কিন্তু পরীক্ষা রয়েছে দশটা প্রশ্ন থাকবে আশা করব তোমরা সবাই নিজে থেকে লিখবে নিজে থেকে অঙ্ক করবে এবং প্র্যাকটিসটা কিন্তু তোমাদের চালিয়ে যেতে হবে এরকম মাঝে মাঝে আমরা কিন্তু পরীক্ষা নিয়ে যাব হয়তো ফুল মকটা আমাদেরকে সময় লাগবে হয়তো ফুল মক একটা নেব বাট পার্ট পার্ট মক কিন্তু আমরা চার পাঁচটা কিন্তু নেওয়ার ইচ্ছে রয়েছে যদি তোমরা সাপোর্টটাকে এইভাবে দিতে থাকো তাহলে কিন্তু আমরা পারব এটুকু আমরা শিওর কারণ সাপোর্টটা কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমাদের দরকার তাহলে আমরা মোটামুটি চোদ্দোটা অঙ্ক করালাম একটা টাক্স দিলাম তো এইটা তোমরা করে আমাকে আজই তোমরা দেখাবে আজই কমেন্ট করে জানিও ওকে তাহলে এই অবধি রইল আমাদের ক্লাস আর রেশিও প্রপোশন নিয়ে 
আমরা ফার্স্ট পার্ট শেষ করলাম আরও আমাদের দুটো পার্ট আসবে সবগুলো অঙ্ক শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা দুটো পার্টে আবার আসবো থ্যাংক ইউ সবাইকে ভালো থেকো